สวัสดีค่ะหลังจากคลิปก่อนหน้านี้ป้าได้ทำเมนูโรตีแป้งสดไปแล้วบางคนอาจจะยังรู้สึกไม่โอเคกับสูตรนั้นหรือว่าอาจจะยังรู้สึกเอ๊ไม่ค่อยมั่นใจเอาละค่ะดังนั้นวันนี้เรามาต่อกันที่เมนูนี้แซงว่าโรตีดิบซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือไดฟูกุราดนมข้นหวานค่ะเนื้อขนมนะคะมีความนุ่มนิ่มแล้วก็มีความเหนียวจากแป้งข้าวเหนียวพอมาเจอกับเนยสดและนมข้นหวานที่มีความหอมความหวานความมันแถมกินเคียงกับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเล็กน้อยอย่างเช่นสตรอเบอรี่บอกเลยนะคะว่าอร่อยฟินเวอร์ลืมโรตีแป้งดิบไปได้เลยค่ะคำเตือนควรบริโภคแต่น้อยนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่จะดีกว่าค่ะเอาละค่ะไปเริ่มลงมือทากันเลยเริ่มต้นค่ะเราจะมาทำแป้งนวลกันก่อนนำแป้งมันมาครึ่งถ้วยตวงหรือว่า65กรัมแป้งมันในที่นี้ก็คือแป้งมันสำปะหลังธรรมดาธรรมดาที่หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดบ้านเรานะคะนำแป้งมันใส่กระทะแล้วขึ้นตั้งไฟอ่อนนะคะใช้เวลาในการตั้งไฟอยู่ประมาณ 5-10 นาทีอย่าลืมหมั่นมาคนมันด้วยนะคะในกระทะป้ามันจะดูเยอะหน่อยนะเพราะว่าป้าใช้แป้งมันหนึ่งถ้วยตวงค่ะป้าจะทำเก็บไว้ใช้ในรอบถัดไปด้วยป้าคั่วมาแล้ว10นาทีสังเกตดูที่ตัวแป้งนะคะเหมือนเขาจะมีลักษณะแบบเป็นผงที่ดูละเอียดละเอียดขึ้นจากปิดเตาแล้วพักไว้ก่อนค่ะนำน้ำสะอาดมา150 ml หรือถ้าใครจะช่างก็150กรัมค่ะตามด้วยน้ำต้นทราย2ช้อนโต๊ะหรือว่า24กรัมแป้งตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าป้าจะราดนมข้นหวานตอนสุดท้ายป้าก็เลยจะไม่ได้ทำให้หวานมากนะคะใครจะไม่ราดนมข้นหวานเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายได้เลยค่ะอาจจะเพิ่มเป็นซัก4ช้อนโต๊ะก็ได้ตัวสุดท้ายค่ะแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงหรือว่า130กรัมเทแป้งลงไปนะคะจากนั้นคนผสมให้เข้ากันตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งไฟนะคะคนให้เข้ากันก่อนน้ำสะอาดในสูตรสามารถเปลี่ยนไปใช้เป็นน้ำใบเตยน้ำอัญชันอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากให้มันดูแบบมีสีสันอ๋อแล้วลืมบอกไปค่ะในการคั่วแป้งนวลบนกระทะตอนเริ่มต้นคลิปนะคะสามารถใส่ใบเตยเพิ่มลงไปได้นะถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มความหอมแต่ว่าไม่ใส่ก็ได้เอาละค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะนาขึ้นตั้งไฟเลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆก็พอนะคะกวนจนกระทั่งแป้งสุกร่อนออกจากกระทะคำแนะนำใช้ทับพีที่แบบว่าแข็งแรงหน่อยนะคะเพราะว่าพอกวนกวนไปแป้งเขาข้นหนืดขึ้นนะคะทับพีอ่อนๆเอาไม่อยู่นะเพราะว่ามันต้องใช้แรงนิดนึงในการกวนค่ะเมื่อแป้งได้ที่เขาจะร่อนออกจากกระทะได้แบบนี้เลยค่ะแล้วลักษณะของตัวแป้งเนี่ยเขาก็จะเหนียวแล้วก็ใสขึ้นค่ะเมื่อได้แป้งแบบนี้แล้วนะคะปิดเตาเลยเทแป้งที่กวนแล้วลงบนแป้งนวลที่เตรียมไว้ตอนต้นค่ะแป้งนวลที่เห็นตรงนี้มาจากแป้งมันครึ่งถ้วยตวงแล้วนะคะป้าแบ่งมาใช้แล้วนำแป้งข้าวเหนียวนะคะมาคลุกกับแป้งนวลค่ะเพื่อไม่ให้ติดมือจริงๆแป้งนวลครึ่งถ้วยตวงก็เหลือเฟือนะคะจะทำน้อยกว่านี้ก็ได้นะตัดแบ่งแป้งเป็นชิ้นขนาดตามต้องการค่ะวันนี้ป้าตัดแบ่งเป็นทั้งหมด8ชิ้นนะคะถ้าจะต้องการทำทรงให้เหมือนโรตีนะคะก็นำแป้งแต่ละชิ้นค่ะมาครึ่งเป็นเส้นยาวๆแล้วก็ม้วนม้วนพันๆกันแบบนี้เห็นไหมเสร็จแล้วหรือถ้าขี้เกียจก็ครึงเป็นก้อนกลมๆธรรมดาธรรมดาเลยก็ได้ค่ะเจ้าแป้งไดฟูกุสูตรนี้สามารถใช้ห่อกับแบบไส้ถั่วแดงถั่วเหลืองสตรอเบอรี่อะไรแบบไดฟูกุปกติได้เลยนะคะมันเป็นสูตรเดียวกันเมื่อปั้นแป้งเรียบร้อยแล้วค่ะทำให้เหมือนโรตีซะหน่อยนะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะไดฟูกุปกติเนี่ยในสูตรเขาจะไม่มีเนยในขณะที่โรตีเขาจะมีความมันความหอมของเนยนะคะดังนั้นป้าก็เลยเอาเนยค่ะใช้เป็นเนยสดนะทาเพิ่มลงไปบนชิ้นของไดฟูกุเราใครไม่ชอบทาข้ามไปได้เลยนะคะเนยสดป้าใช้เป็นรสจืดแต่ใครจะใช้รสเค็มก็ได้ไม่มีปัญหาใครไม่มีเนยสดจะใช้เป็นมาการีนได้ไหมใช้ได้แต่ว่าเนยสดดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะแล้วก็หอม
อย่าลืมราดนมข้นหวานเพิ่มความฟินตอนท้ายด้วยนะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะหลังจากทดลองชิมแล้วเป้าว่ามันอร่อยดีทีเดียวค่ะใครที่อยากลองกินโรตีดิบนะคะเป้าว่าถ้ามาลองไดฟูกุตัวนี้รับรองอร่อยถูกใจไม่แพ้โรตีดิบแน่นอนค่ะใครอยากทำขายป้าว่าก็ทำขายได้นะคะในช่วงที่โรตีดิบกำลังฮิตแบบนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องแยกนมข้นหวานไปต่างหากให้ลูกค้าราดเองทีหลังอะไรแบบนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันนะคะเริ่มที่ตัววัตถุดิบของตัวแป้งเปล่าก่อนค่ะแป้งนวลหรือว่าแป้งมันนั่นเอง2บาท71สตางค์คิดจากแป้งมันถุงละ20บาท480กรัมนะคะน้ำกะเอาว่าสัก1บาทน้ำตาล60สตางค์น้ำตาลนี่คิดจากกิโลกรัมละ25บาทเลยนะคะซึ่งจริงๆไม่ถึงแป้งข้าวเหนียว6บาท50สตางค์คิดจากแป้งข้าวเหนียวถุงละ25บาทน้ำหนัก500กรัมค่ะเหมือนแป้งข้าวเหนียวขึ้นราคาไหมหรือว่าป้าซื้อร้านขายแพงก็ไม่รู้นะคุณคุณว่าปีที่แล้วมัน20บาทนะ่ะรวมต้นทุนวัตถุดิบแป้งเปล่า1สูตร10บาท81สตางค์หสูตรนี้ป้าตัดแบ่งได้ทั้งหมด8ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่1บาท35สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบรวมต่อชิ้นรวมเนยแล้วก็นมข้นที่ราดแล้วนะคะแป้งเปล่า1บาท35สตางค์เนยกะเอาวะสัก50สตางค์นะคะเนยเนี่ยถ้าใช้ปริมาณเท่ากับป้าจริงๆจ,จะไม่ถึง50สตางค์นะคะป้าใช้เป็นเนยโฮมเฟรชค่ะ1กิโล170บาทอันนี้ป้าปัดเกือบเผื่อไว้แล้วก็นมข้นหวานค่ะกะเอาวะสัก50สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบต่อ1ชิ้น2บาท35สตางค์ยังไงลองเอาไปทำกินกันดูนะคะป้าว่าน่าจะอร่อยถูกใจแน่นอนวันนี้ป้าลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยจ้าบายบายสวัสดีค่ะ